Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать себя на моем канале. Сегодня я снимаю видео, которое можно отнести одновременно и к страшным историям, и к перепискам, потому что сегодня я собралась читать переписку, которая будет достаточно страшной, и думаю, что если она будет такой коротенькой, то мы прочитаем еще и вторую. Давно я не снимала видео подобной рубрики, и тем более на красном фоне вы все по нему очень соскучились. Я думаю, что на моем канале так или иначе почаще должны появляться страшные истории и переписки, поэтому не забывайте поддерживать меня лайками, подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, и нажимать на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и никогда ничего не пропускать. Я в свою очередь буду надеяться, что вам понравится это видео и хочу сообщить вам о том, что в этом ролике я спрятала для вас целых три эмоджи, и ваша цель внимательно смотреть это видео, ничего не пропустить и отправить мне их после просмотра ролика директ в инстаграме что получают победители я подписываюсь на ваши аккаунты лайкаю ваши фотографии кидаю вам сигны видео приветы и многое многое другое поэтому ничего не пропустите досматривайте это видео а я вам желаю приятного просмотра мы можем начинать Первую переписку, которую я хочу прочитать вместе с вами, называется «Призраки». Я думаю, что вы прямо сейчас видите обложку данной истории, и само название вполне себе привлекательно, и меня она очень даже заинтересовала, потому что я любитель мистики и страшных историй, поэтому начнем мы, пожалуй, с этой переписки, я ее до этого не читала, поэтому можем приступить. Нажимаем «Читать» и поехали. Джулия пишет, угадай, где же я сейчас? Роберт, о нет, ты же не именно. Ты поехала в заброшенную психушку одна, да еще и ночью. Ой, да ладно тебе, я могу за себя постоять. Ты мне обещала, что такого больше не случится. Но ты же знаешь, меня так возбуждают эти поездки. А, да мне плевать, я скоро приеду и заберу тебя из этой чертовой дыры. Ахахахахаха, что... Джулия вышла из сети. Джулия, я звоню в полицию. Джулия пишет. Черт, какого хрена там произошло? Ты часа три была не в сети, и я уже вызвал туда копов и 911. Надеюсь, скоро уже доехала. О, черт, что такое, детка? Я кого-то вижу. Копы? Скорая? Нет. Оно, оно как будто размыто, как старая пленка, и движется рывками. Смотри. Так. Звонок. А, думаю, можно его принять. Ага, она сняла видео, блядь. Господи, ребят, я реально напугалась. Это как будто какой-то скример. А, я поняла, я поняла, о чем она. Достаточно страшное видео, и типа, блин, оно меня реально напугало, и мне как-то становится не по себе. А, переписка реально страшная. Продолжаем. Это призрак, черт, они меня окружают. Призраки, решите, что будет дальше. Либо ее друг пишет, я скоро приеду, либо пишет, прячься. Я думаю, что если она спрячется, то ее будут преследовать призраки и будет что-то более интересное. Но если она пишет, я скоро приеду, то она, думаю, по логике тоже должна будет спрятаться. Но я думаю, что все-таки выберу сообщение, я скоро приеду, потому что я думаю, там будет что-то более интересное. Отправить. Я скоро приеду. Похоже, похоже, мне удалось сбежать. Они столпились вокруг чего-то у лестницы. Просто стоят вокруг кругом. Может быть, это какие-то сумасшедшие? Или это секта? Да плевать, просто спрячься и жди 911. Так сильно голова болит. Откуда у меня кровь на плече и на шее? Кровь идет? Вроде бы нет. Они поднимают что-то с пола. И какого-то, судя... Или кого-то, судя по размеру. Нет, 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 только не это. Это Джулия печатает. Печатает, печатает, печатает. Это мое тело. Теперь я все помню. Я упала. Потом я видела яркий свет. А потом что-то потянуло меня назад, и это был твой звонок. Но сейчас пора мне идти. Нет, 
Джулия вышла из сети. Я сочувствую вашему горю, мистер. Если бы вы быстрее шевелились своими толстыми булками, вы бы успели ее спасти. Возле тела Джулии мы нашли ее разбитый сотовый телефон. У нас нет никаких оснований полагать, что это было убийство. Это несчастный случай. Или вам просто лень лишний раз поднять свои задницы, чтобы разобраться, что с ней произошло. Ребят, пока что, что я могу сказать по поводу этой переписки, это то, что происходит самый настоящий трэш. И я даже не знаю, как это все описать словами, зачем она поехала в психбольницу. Судя по выводам, это ей действительно доставляло удовольствие. Но то, что сейчас произошла такая трагедия, мне становится не по себе. Читаем дальше. Написала мне про каких-то людей, которые там были. Они делали что-то с ней. Роберт, я читала эти сообщения, но я уверяю тебя, когда они были написаны, она уже была мертва. Тогда кто написал все эти сообщения? Сейчас мы все это выясняем. Но в одном можно быть уверенным точно. Она умерла от падения. Мгновенно. Ничего невозможно было сделать, даже если бы мы оказались на месте в тот же самый момент, когда она упала. Простите, мистер Глорен. Детектив Свансон вышел из сети. Элис вошла в сети. Привет. Соболезны насчет Джулии. Я не знаю, как вы были близки. Роберт пишет, спасибо. Прости, но я не хочу об этом говорить пока. Как твои дела? У меня все хорошо, более-менее. Я скоро переезжаю в центр, будем чаще видеться. Отлично. Так по тебе соскучилась? Ты, наверное, сильно изменился с прошлой встречи. Знаешь, пока Джулия была жива, мне нравилась наша маленькая Тришка. Эй, все будет хорошо, я заеду, и мы обо всем поговорим. Я постараюсь тебя утешить. Решите, что будет дальше. Я пока не готов. Спасибо. Я думаю, что правильнее будет со стороны Роберта, если он напишет, что он пока не готов. Потому что так парни не должны поступать. Так что отправляем сообщение, я пока не готов. Пришли мне свое фото, а то я уже забыла, как ты выглядишь. Роберт печатает, 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 отправляет дальше. А впрочем, почему нет? Роберт отправляет свою фотографию. Что я могу сказать по поводу его внешности? Сам по себе он очень симпатичный, красивый, но я сразу же, как любитель мистики, обращаю внимание на все фотографии и вижу, что сзади него стоит какое-то непонятное существо, размытое и очень стрёмное. Видно, что это страшное лицо, что на фотографии типа прям вообще она не вписывается, это прелесть туда. Но мне становится не по себе, потому что видно, что это прям вот, ну, вообще капец, что стоит действительно какой-то силуэт. Элис пишет. Роберт, кто там за тобой? О чем ты? Я тут один. Джулия вошла в сеть. История подошла к концу. Что я вам могу сказать по поводу этой переписки? Она оказалась действительно страшной, мне стало не по себе, и на самом деле я не понимаю, как эта девушка могла в принципе поехать в психиатрическую больницу, потому что это действительно что-то страшное, непонятное, и даже когда я езжу по каким-то заброшенным местам, мне становится не по себе, поэтому я беру с собой друзей. Но эта девушка, она поехала одна, и ей это действительно доставляло удовольствие. Я даже не понимаю, как это можно описать. И Действительно, тот момент, когда кто-то переписывался с этим молодым человеком, и это была не она. Мне кажется, что это были призраки, и то, что парню действительно было не по себе, и он тут ни при чем. Он был против того, чтобы она ехала в эту больницу. Он пытался вызвать полицию, скорую помощь. И почему на фотографии этот призрак стоял конкретно за этим молодым человеком? Почему он начал преследовать именно его? Потому что это все неправильно, я считаю. И типа совершенно непонятный поступок на переписку мне очень понравилось, и я хочу оценить ее по 10-бальной шкале. В принципе, я могу поставить 9 баллов из 10, потому что 10 баллов я буду ставить только тем перепискам, которые действительно страшны, супер интересные и с необычной концовкой. А такое ощущение, что в этой переписке было чего-то недостаточно. Меня успели заинтриговать, мне стало интересно, мне стало не по себе, немножечко страшно, но что-то в этой переписке было не то. Именно поэтому я убрала 1 балл. Я считаю, что 
что в этой переписке можно было добавить чего-то еще более необычного, потому что мне, например, понравилась та видеозапись, которую я смотрела, где призрак преследовал эту девушку, и типа мне стало реально не по себе. Напишите мне, пожалуйста, что бы вы делали на месте той девушки, которая поехала в психбольницу. Также напишите мне, поехали бы вы на месте той девушки в психбольницу, если бы вам очень хотелось, но было бы страшно и не по себе. А напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой истории, потому что я считаю, что она достаточно страшная, и я хочу провести конкурс среди вас, ребят, на 5000 рублей. Если вы досмотрели это видео до конца и нашли три эмоджи, то ваша цель, во-первых, отправить эти три эмоджи мне в директ в инстаграме, а после расписать, что вам понравилось больше в этой истории, чтобы вы все-таки добавили, чтобы сделать эту историю более интересной. Обязательно напишите, что вы участвуете в этом конкурсе и оставьте ник своего инстаграма, чтобы я смогла с вами связаться, узнать у вас номер и отправить вам долгожданные 5000 рублей. Я давно не проводила конкурсы на своем канале, и это нужно срочно исправлять, поэтому вам нужно всего лишь расписать, что вы думаете по поводу этой истории, что бы вы добавили, что вам понравилось больше всего, просто как будто бы рассуждение по поводу этой истории, и то рассуждение, которое мне понравится больше всего, я по нику в инстаграме вас найду и отправлю вам 5000 рублей. Такие конкурсы я хочу делать чаще, поэтому обязательно следите за моим YouTube каналом, я вам говорю огромное спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца, я постараюсь снимать как можно больше мистических роликов на свой канал, потому что я знаю, как вы их сильно любите, страшные истории и прочее, также скоро на моем канале выйдет просто потрясающее видео, которое вы так давно ждали в формате влога, я сейчас летом пытаюсь прям вот как можно сильнее развить свой канал и знаю, как вы радуетесь этому, я вижу вашу отдачу и вы меня на это очень сильно мотивируете. Еще раз огромное вам спасибо за просмотр, не забывайте про три эмоджи, ну а с вами была Карина, всем пока-пока!